ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക സംസ്ഥാന പദവി നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ആദ്യ സൈനിക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആരംഭിച്ച സൈന്യം ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലിയാണ് ആരംഭിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് വരെയാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി നവ കാശ്മീരിൽ നടത്തുന്ന ആദ്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലിക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം കാശ്മീരികളാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു താഴ്വാരിലെ ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസ് സബ്സിഡറി ട്രെയിനിങ് സെന്ററിലാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി നടക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിലായി ഉള്ള യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുക എന്നതാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലിയുടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ദേവേന്ദ്ര ആനന്ദ് പറഞ്ഞു ജമ്മുവിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരം യുവാക്കൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരാണ് ടെക്നിക്കൽ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് വെറ്റിനറി സോൾജർ ക്ലർക്ക് സോൾജർ സ്റ്റോർ കീപ്പർ സോൾജർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി സോൾജർ ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നിക്കൽ സെയിൽസ്മാൻ എന്നീ പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഭാരത് മാതാ കി ജി എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴങ്ങിക്കേട്ടു സൈന്യത്തിന് നേരെ കല്ലെറിയുന്നവരെ ഞങ്ങൾ കാലങ്ങളായി കാണുകയാണ് അതിനെതിരെ ഞങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം ഇതായിരുന്നു കാശ്മീരിലെ യുവാക്കളുടെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്കും ഈ രാഷ്ട്രത്തെ സേവിക്കാൻ ഒരു അവസരം നൽകണം ഇതായിരുന്നു മറ്റൊരു യുവാവിന്റെ വാക്ക് സൈനിക സേവനം ഒരു മികച്ച ജോലി തന്നെയാണ് രാജ്യത്തെ മാത്രമല്ല കാശ്മീരിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിക്കണം എന്നവർ പറഞ്ഞു യുവാക്കൾക്ക് രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനായുള്ള ഒരു വലിയ അവസരം തന്നെയാണ് സൈനിക മേഖലയെന്ന് മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കാശ്മീരി യുവാക്കളുടെ ചുറുചുറുക്കും താല്പര്യവും അതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ വർഷം തന്നെ രണ്ട് പരേഡുകൾ നടത്തുമെന്ന് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു അടുത്തത് സാമ്പയിലായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാശ്മീരിന് പ്രത്യേകമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് കേന്ദ്രം റദ്ദാക്കിയത് രാജ്യസഭയിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായാണ് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്ന മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അനുച്ഛേദത്തോട് ചേർത്ത് നിയമസഭയ്ക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്ന മുപ്പത്തി അഞ്ചേ കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് തന്നെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ കാലാവധി മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും അഞ്ചു വർഷമായിരിക്കെ ജമ്മു കാശ്മീരിന് ആറ് വർഷമാണ് നിയമനിർമ്മാണത്തിനും കേന്ദ്രത്തിനും നിയമസഭയുടെ അനുമതി വേണം ഭരണഘടനയിലെ താൽക്കാലിക വ്യവസ്ഥ എന്ന നിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് കാശ്മീരിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഒമർ അബ്ദുള്ള മെഹബൂബ മുഫ്തി രാഷ്ട്ര നേതാവ് സാജിദ് ലോൺ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചു മുതൽ വീട്ടുതടങ്കലിലാണ് കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കേന്ദ്രം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ ഇതിന്റെ വിന്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പിന്തുണ നേടാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനെയാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാട് പാകിസ്ഥാൻ തിരുത്തണമെന്നും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു കാശ്മീരിൽ പാക് തീവ്രവാദി സംഘടനകൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നത് സൈന്യം അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് കാണുന്നത് കല്ലേറുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ജമ്മുവിലെ ജനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രവണതകളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് സൈന്യത്തിന്റെ തീരുമാനം കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പ്രകോപനകരമായ പ്രസ്താവനകളുമായി രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ ചുട്ട മറുപടി നൽകിയിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇപ്പോൾ താറുമാറായിരിക്കുകയാണ് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ സർക്കാർ നേരിടുന്നത് കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആവർത്തിച്ചിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ്